Ciao, oggi disegniamo il figurino di moda a mano libera. Libera la tua creatività. Impara con me il fashion design. Iscriviti, vai Patol 74. Ciao, sono Patrizia. In questo video ti faccio vedere come disegnare il figurino di moda a mano libera. Ho qui la eh, tavoletta luminosa per mettere sopra la base e poi disegnare il figurino. Sono ben quattro figurini di camicia perché, ahimè, ragazze, lo so che a voi piace fare gli abiti eh, di cenerentola e della fatina però nelle aziende d'abbigliamento si disegnano i pantaloni, le giacche e le gonne e quindi in questo caso io ti faccio vedere come disegnare delle camicie che può essere sempre utile perché le aziende vendono anche le camicie quindi se vuoi fare la silista di mestiere devi saper disegnare tutti i tipi di capi non, dai pantaloni alle giacche alle gonne qualunque cosa tu devi essere in grado di disegnarlo se vuoi fare la silista di mestiere questo è un ottimo video che ti serve soprattutto di disegnare così quando hai una collezione da 100 200 capi è molto utile saperlo fare così quindi matita pennarello vai a ripassare i tuoi figurini e li puoi spiegare poi alla modellista per farli cucire questo se vuoi fare la stilista di mestiere è utile quindi se ti piace invece disegnare la moda per passione sei comunque nel posto giusto perché tutte le settimane pubblico video dove ti insegno a disegnare e a colorare che sia con i pennarelli acquerellabili le matite colorate i pantoni eh, con la matita e poi andarli a ripassare insomma su questo canale vai a vedere nelle playlist perché ci sono davvero tantissimi video sono più di 200 quindi eh, puoi imparare davvero eh, e migliorare il disegno del figurino se lo vuoi fare di mestiere o eh, se lo fai per passione. Ci vediamo tutte le settimane su eh, YouTube, eh, ci vediamo tutti i giorni su Instagram, guarda nei link in descrizione, trovi i miei profili Instagram e anche il mio shop online con un sacco di prodotti per la tua scrivania o per la tua postazione di studio, di lavoro, eh, con il design fatto 74, cioè la sottoscritta. Quindi vai a vedere nei link per i prodotti per la tua postazione di lavoro e ci vediamo la prossima settimana fammi sapere nei commenti cosa ne pensi se ti piace questo tipo di video sono molto molto utili se lo vuoi fare di mestiere un grande saluto da patrizia patò 74 ciao bene come ti ho fatto vedere nell'altro video ti serve per fare i disegni in piatto ti serve la tavoletta luminosa con la tua base Sopra ci metti il foglio e ti regoli la luce secondo come ti viene più comoda. Ok? Poi avrai la matita con la punta fine con le sue mine. Puoi utilizzare questa oppure utilizzare anche questa che è una matita. Io adesso in questo caso potrei usare la F e la 2B secondo quello che ti viene più comodo con il temperino per fare la punta e la gomma per cancellare quindi come inizio ti servono questi strumenti per disegnare importantissima è la tavoletta luminosa perché ti è molto molto comoda questa tavoletta tu avrai le tue basi impostate e poi ci metti sopra il tuo foglio e incominci a creare i tuoi disegni come ti ho fatto vedere nell'altro video eh, ti metto il link in descrizione avrai insomma diverse basi queste sono delle basi che come vedi sono grandi più o meno come il disegno del figurino sotto di base perché ho utilizzato quello quindi per ottenere questi risultati poi andranno anche ripassati base foglio bianco tavoletta luminosa che è molto comoda perché è anche molto fine e non è grandissima è grande come una 4 la tua matita quindi questa per esempio è una matita f ma poi tu puoi utilizzare insomma la matita che desideri la micromina se vuoi fare una cosa con una punta molto più fine secondo come sei più comoda adesso vediamo come fare alcuni figurini utilizzando la tavoletta luminosa la base il foglio bianco e le matite 
lo vediamo in questo video ti metto nei link in descrizione anche l'altro video che ho fatto dove disegnavo eh, altri disegni in piatto di, di base con la matita vediamo questo video